അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമേ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പറ്റി ഒരു ചർച്ചയും നടന്നില്ലല്ലോ ആ ചർച്ച വരാൻ പോകുന്ന ആളെ യു ഡി എഫിന്റെ യോഗമുണ്ട് ആ യു ഡി എഫിന്റെ യോഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുവായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വരും എങ്ങനെ വേണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊക്കെ വരും അതിനുശേഷം പാർട്ടിയുടെ നേതൃയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അത് ഈ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഘടനാപരമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടന്നു കൺവെൻഷൻ നടന്നു ബൂത്ത് ലെവലിലെ യോഗങ്ങൾ നടന്നു ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ യോഗങ്ങൾ നടന്നു അതെല്ലാം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ എന്ന് നേരത്തെ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ആറ് മാസത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിന് പ്രത്യേകമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം അവസാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രതീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി നേതൃയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന് തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ രമ്യമായി സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി അഭിമാനപരമായിട്ട് ഒരുപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നല്ല അതിൽ അതിൽ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയേ നടന്നില്ലല്ലോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചക നേതൃയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി അതിനകത്ത് ചർച്ച അവരങ്ങനെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും പറയുന്നു അപ്പൊ അതങ്ങനെ നടക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രമ്യമായി ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ആ തർക്കം തർക്കം ഒരു കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ തർക്കങ്ങളൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തീർക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതൊക്കെ തീരും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരിക്കും അല്ല നാളെ യു ഡി എഫിന്റെ യോഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നേതൃയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ശേഷമേ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി അവിടെ അമ്പത്തി എട്ട് പേര് അടങ്ങുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു മുഴുവൻ ആളുകളും അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചല്ലോ അല്ല അത് അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്താണെന്നുള്ളത്